Épp száz éve az estúság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a labban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Report film, amely már a tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kamera negatívját és kópiáit a tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csak nem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok száz évvel ezelőtt. A Nemzeti Palotának átnevezett Budai Királyi Vár középső traktusában a volt királyi magállakosztályban rendezték be a köztársasági elnök hivatalos helyiségeit. Itt 1919. február 4-én kezdte meg hivatali működését Károlyi Mihály elnök. A földszinten alakították ki az irodahelyiségeket, ahonnan a díszlépcső vezetett az emeletre, a 15. Lajos stílusában bebútorozott fogadóterembe és az elnöki lakosztályba. Ezzel egy időben az új kormányminiszterelnöke is beköltözött a Sándor palotába. Berinke idénes Károlyi kormányában az igazságügyi miniszteri posztot töltötte be, majd a kormányválságot követően lehetőséget kapott új kormány alakítására. Ez 1919. január 18-án történt, de mindössze csak két hónapig töltötte be tisztségét. Miután Vix francia alezredestől átvette az Antant jegyzékét, melyet elfogadhatatlannak talált, mert Magyarország területi integritását sértette, március 20-án kormányával együtt lemondott. 1919. március 6-án a kávéházi pincérek sztrájkba kezdtek. Borra való helyett heti 100 koronás fix fizetést és a bruttó bevételből 15 százalék részesedést követeltek. A különbözetet a kávéház tulajdonosok a fogyasztókkal akarták megfizettetni, amit az árvizsgáló bizottság kezdetben nem engedett, majd az öt napos sztrájk eredményeképpen végül mégis sikerült megegyezniük. A híradó a pincérek március 7-ei felvonulását örökítette meg a körúton, ahogy a múzeumkerti gyűlésükre igyekeznek. A 21 éves tizedes március 12-én katonatársai előtt vetett véget életének. A demarkációs vonalra rendelt aradi helyőrség katonái ugyanis gyenge felszerelésükre hivatkozva vonakodtak teljesíteni a parancsot. Felner Andor, a század főbizalmia kijelentette, hogy ha katonái nem támogatják a fegyelem megőrzésében, főbelövi magát. Egyetlen ember akadt, aki megtagadta az engedelmességet, mire az ifjú katona nyomban beváltotta ígéretét. Temetésére két nap múlva került sor. Ravatalát az aradi városháza előtt állították fel. A kormány és a hadsereg nevében Bőn Vilmos hadügyminiszter búcsúztatta Felner Andort. A demokratikus fegyelem és forradalmi hűség mártírjának nevezte őt, aki hitéért halt vértanú halált, és aki nem mások megbüntetésével, hanem önmaga feláldozásával mutatott példát. Gyászertartására hatalmas tömeg gyűlt össze, megtelt a városháza előtti tér és a térre torkoló utcák. A beszédek elhangzása után koporsóját díszes gyászhintóba helyezték, és az óriási menet megindult a temető felé. Nem csak Aradon emlékeztek meg róla, tiszteletére minden minisztériumban pontban egy órakor, öt percre beszüntették a munkát. Kossuth Lajos halálának 25. évfordulója alkalmából március 20-án délelőtt ünnepi gyászisten tiszteletet tartottak a Deáktéri Evangélikus templomban. 
Onnan a függetlenség és 48-as párt tagjai a Kerepesi úti temetőbe mentek, hogy megkoszorúzzák Magyarország egykori kormányzójának sírját. A Kossuth mauzóleumnál tartott megemlékezésen többek között Nagy Vince belügyminiszter, Buza Barna földművelésügyi miniszter és Hoch János a párt elnöke vettek részt. A kosúti politikát képviselő Károly féle függetlenségi párt nevében Nagy Vince tartott emlékbeszédet, majd Wagner Károly helyezte a pártkoszorúját Kossuth Lajos sírjára. Nem volt véletlen, hogy a korabeli sajtó igen szűk szavúan emlékezett meg az eseményről. A miniszterelnök aznap kapta meg az Antant jegyzékét, mely szerint a demarkációs vonalat azon túl politikai határnak tekintik. Ennek hatására Károlyi Mihály köztársasági elnök és a kormány még aznap este lemondott, hogy egy egészen másféle politikai erő a proletariátus kezébe adja át a hatalmat. Alig telt el négy hét a február elejé bérkocsis sztrájk óta, március 11-én a bérkocsis segédek újabb munkabeszüntetést jelentettek be. A segédek a tulajdonosokkal kötött megállapodás szerint ugyanis megkapták a bruttó bevétel nekik járó 25%-át, de ezt is keveselték, hisz időközben a tulajdonosok elérték, hogy az addigi háromszoros viteldíj helyett ötszöröst szedhessenek be az utazóközönségtől. A segédek úgy gondolták, hogy ilyen körülmények között járna nekik 35% is. A tárgyalások napokig nem hoztak olyan eredményt, mely mindkét fél számára megnyugtató lett volna. Végül március 16-án vasárnap délután egy órakor a bérkocsi tulajdonosok és a segédek megbízottjai teljes megegyezésre jutottak és beszüntették a sztrájkot. A nehezen kiharcolt megállapodásnak azonban egyik fél sem örülhetett túl sokáig, mert a március 21-én hatalomra jutó proletár diktatúra az államosítással egy csapásra mindent megváltoztatott. 